ম্যাঙ্গো হপার এই পোকা কুচি পাতা এবং আমাদের মুকুল যে হয় তো এই মুকুলের হচ্ছে আপনার প্রচুর পরিমাণে রস শোষণ করে এবং এই রস শোষণ করার পরে পাকস্থলীতের মাধ্যমে এক ধরনের মধুর ন্যায় রস তারা মল দাঁড় দিয়ে বের করে দেয় এবং পাতা নিঃসরণ করে এবং যার ফলে পাতাতে দেখতে অনেকটা কালো বনের হয়ে যায় দর্শক দেখেন আমি যদি আপনাদেরকে একটু ভালোভাবে দেখাই যে এই দিয়ে পুরো পাতাটা এখানে কালো বনের ইয়ে হয়ে গেছে এবং পুরো মুকুটাতে যদি দেখেন এই যে পুরো মুকুটা হচ্ছে আপনার একদম কালো বন হয়ে গেছে এই এইখানে মধুর ন্যায় রস নিঃসরণ করে যার ফলে আপনার সুটিমল ফাঙ্গাস সুটিমল সত্রাক এবং কালো সত্রাক নামে সত্রাক পরে যা আপনার উদ্ভিদ সারাক সংসন প্রক্রিয়াকে বাধা দেয় শুধু তাই না এই ম্যাঙ্গো হপার এক ধরনের টক্সিক সাবস্টেন সিক্রেট করে যার ফলে মুকুলগুলো মরে যায় তো দর্শক দেখেন আপনি যদি মুকুলকে দেখেন প্রত্যেকটা মুকুল কিন্তু একটা আমোদ হয় এবং তারা পড়ে গেছে এবং আপনি যদি আর একটু কাছ থেকে দেখেন দেখেন যে কত এই যে পোকাগুলো দেখেন এখানে আছে এই যে ম্যাঙ্গো হপার তো একটা আমে যদি একত ম্যাঙ্গো হপার থাকে তাহলে কীভাবে সে আমটা বাঁচবে আপনারা দেখেন আমি যদি প্রত্যেকটাতে দেখাই এখানে এই যে এবং দেখেন আমি যে মধুর নাই যে রসের কথাটা বলছিলাম আমি যদি আপনাকে একটু পাতা ইয়া করে দেখাই দেখেন এই যে দর্শক এই যে এখানে আমের পাতাতে যে মধুর নাই যে রস এই যে দেখতে কিছু যে আঠারো বনের এই যে এই যে দেখতে কিছু আঠারো বনের এই যে ম্যাঙ্গো হপার বা আমের শোষক পোকা এই পোকাটা আপনার দেখতে সাদা অবস্থায় বা নিম অবস্থায় কিছুটা সাদা বা ব্রাউন কালারের আর যদি এটা বড় হয়ে যায় তাহলে সেই পোকাটা আপনার দেখতে কিছুটা টামাটে এই পোকাটা সাধারণত আপনার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার লম্বা এর পোকাটা দেখতে মাথা মোটা এবং পিছনেটা সুচালো এবং দেখতে কিছুটা হচ্ছে আমার টামাটে বা ব্রাউন কালারের হয়ে থাকে থেকে আমরা কীভাবে আমরা আমাদের আম বাগানকে বা হচ্ছে আম গাছগুলোকে আমরা রক্ষা করতে পারি এই পোকা সাধারণত আপনার আমরা যদি আলোর ফাঁদ নিয়ন্ত্রণ করে আলোর ফাঁদ দ্বারা এই পোকাটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং এছাড়া ঘরোয়া পদ্ধতি যেটা সেটা হচ্ছে দর্শক আমরা অনেকেই জানি যে ছোটোবেলায় আমরা অনেকে জানি গ্রামে সাধারণত গোয়াল ঘরে মশা তাড়ানোর জন্য কিন্তু ধূপ জ্বালিয়ে ধোয়ার সৃষ্টি করা হয় তো আমাদের যদি বাগানে এই ধূপ জ্বালিয়ে যদি ধোয়ার সৃষ্টি করি তাহলে এই পোকা থেকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এবং এই মুকুল আসার আগে অবশ্যই সাইফারমেথিন অ্যাবামেকটিন বেনজয়েট বা ইমিডাক্লোরোফিট গ্রুপের যে কীটনাশকগুলো বাজারে পাওয়া যায় সেগুলোকে কে পাতার উপরে নিচে এবং পুরো গাছেও স্প্রে করতে হবে আমাদের গাছে স্প্রে না করি তাহলে দেখা যাবে যে কিন্তু আপনার গাছে যে ছোটো ছোটো যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে সেখানে কিন্তু পোকাগুলো কিন্তু অবস্থান করবে তো মুকুল আদর্শক অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে অবশ্যই যেন মুকুল আসার আগে স্প্রে করতে হবে কোনো অবস্থাতেই যখন মুকুল ফুটে যাবে তখন কিন্তু স্প্রে করা যাবে না কারণ ওই সময় যদি আমরা স্প্রে করি বিভিন্ন পলিনেশান যে এজেন্ট বিভিন্ন ছোটো ছোটো কীট পতঙ্গ পোকামাকড় বা মৌমসি যারা আছে এরা কিন্তু পরাগায়নের সহায়তা করে তো এই পরাগায়নে আমরা যদি আগে যদি ফুল ফোটার পরে যদি আমরা বীজ দিই তাহলে কিন্তু তারা মারা দেবে এবং পরা সঠিকভাবে পরাগায়ন হবে না সঠিকভাবে যদি পরাগায়ন না ঘটে তাহলে কিন্তু আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত যে আমরা যে ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা সেটা কিন্তু অনেকাংশে কমিয়ে যাবে